Es una noche muy especial y estoy un poco a prueba porque vengo de una enfermedad muy seria. Y iba a decir hasta que tenía cáncer, cosa que no es así. Pero sí, estos, este tiempo de, de haber desaparecido se debió a serios problemas de salud. No estuve internado tampoco, pero sí estuve en mi casa prácticamente internado. 727 días sin cantar y sin conceder ningún reportaje, rodeado del misterio más absoluto. Fue una ausencia obligada porque Sandro estuvo muy enfermo. Él mismo nos confesó que se sintió volviendo de la muerte. Nos recibió en su camarín después de cantar durante una hora y 40 minutos para hablar por primera vez de su vida en una entrevista exclusiva tan emotiva como su regreso. No, no, hemos agregado tres canciones. Sí, te lo juro yo. Sí, este, y un tema que hicimos con, con, con Pepe Trelles, mi, mi, mi amigazo, mi hermano, que se llama Lo que no pudo ser, que es un tema bellísimo, donde habla del, del hombre que no pudo encontrar, como yo digo, esa cosa que Dios me dio, que es la posibilidad de tener el, el éxito y el cariño de la gente. ¿no? Entonces está dedicado a toda, al hombre común, vamos a decir así. ¿no? Lo que no pudo ser... Ya no será jamás, pues ha pasado el tiempo Y se llevó con él el tiempo de soñar Y se llevó los sueños El sueño de triunfar, el sueño de alcanzar Por una vez la gloria Pero no pudo ser, ella no quiso entrar Para quedarse aquí ¿Por qué el tango? Y me gusta. Yo siempre soñé con cantar pasional. Me hubiera gustado cantarlo con el maestro. Pasa que no se pudo dar por esas cosas de la vida. ¿Me hubiera cantado con Pugliese? Sí, me hubiera cantado. ¿Cómo? Yo soy de la vieja historia de Pugliese. ¿Por qué razón? Porque nosotros cuando yo iba a bailar, en, en su orquesta estaba don Alberto Morán, maestro, ídolo de mi vida. ¿Y qué pasaba? Morán tenía un arrastre con la piba impresionante. Como vos. No, más que yo, oh. era una cosa de loco, el tipo, che. Y entonces, claro, vos si querías levantar tenías que ir donde estaba Pugliese, porque ahí estaban todas las minas. Y entonces, claro, cuando estaba Pugliese, ahí te empezás a... Aparte yo vengo de un barrio, fuerte, sí. tango, alcina. Entonces, es decir, este, ahí vas, vas captando mejor la cosa, vas captando la idea, y te criás con eso. Entonces, este... Yo soy de la, de la barra del pu, pu, yeche, pu. No, entonces, de haberlo visto estrenar a Roberto Pepe, eh, el tango, ¿no? Eso que lo, lo estrenó en el en San Martín, en el, tel, perdón, en el Salón San Martín de, del viejo Club San Lorenzo, que ya no, no existe más, donde ahora hay un supermercado francés. Este, de cuando estrenó en el Club Huracán eh, a Comparsita, cuando volvió de, de, de Rusia con Belus y, y el Tano... ¿Cómo se llama? Me, Sí, el negro Mela y, y Jorgito Maciel, sí. que entraba de final y se me los ponían las pies. Y llorábamos. Entonces toda esa cosa yo la quería sacar. Y la volqué hoy, como digo yo, con a la Greta Tanguera, perdón muchachos, pues lo hago a mi manera porque si no me será Alberto Morán. Va a decir que lo estoy imitando. Te siento siempre así. Está clavada en mí. Y ardiente y pasional. Temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. cinco años que estamos festejando. 35 años. Sí, no es un día. Yo no lo puedo creer. Sí, ni yo me lo puedo creer. Es, es la voz perfecta. Sí, sí, gracias a Dios. Sí, sí. sí, sí, no, y por esa razón es la que decidí volver. Porque mira, yo siempre digo, Víctor, algo le pido a Dios eh, que 
me pueda re retirar con, con dignidad. Ya. No, me refiero a eso de a lo mejor no tener, porque uno nunca sabe en la vida, nadie está seguro de nada, que, que quizás volvés y subís a un escenario por razones económicas o por no sé tipo de razones y, en, y subís y no estás en tu plenitud, vamos a decirlo en criollo, subís y, y das lástima. No, porque hemos visto, viste, te conozco, hace este tiempo. decadencia de grandes voces y decís, no, sí, sí, pero qué lástima. No, por eso digo, sé que estoy cantando bien, quizá mejor que antes, gracias a que largué el pucho, este, está la potencia vocal, por ahí falta un poco de oxígeno en algún momento dado, pero ya como somos viejos zorros, viste, la, 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 la parejamos por ahí, pero, pero, fue, pero fue, fue muy lindo esta noche, fue, para mí, fue muy especial. Che, los temas nuevos, ¿cuál es el que más la gente te aplaude? No, yo creo que fue pasional, fue tremendo. Sí, eh. sí. sí, sí, yo creo que fue... Porque aparte yo no... Como te digo, yo me lo canté para mí. No sé si nos entendemos. Yo sí, lo puse sí. y digo, me gusta, a mí me lo voy a cantar. Y, pero salió con una fuerza, che, que la gente, maravilloso. Entonces fue un doble placer, ¿no? Imagínate que cantarlo y encima que guste. Poder haber cantado este tango que yo siempre quise cantar porque desde chico fui un gran admirador. De don Amado de Pugliese, a quien está dedicada esta sala, de don Alberto Morán. Habré cantado esta maravilla de pasional. Quiero dedicar entonces a la memoria de don Eduardo. Esta canción con muchísimo respeto. ¿Lo vas a grabar? No sé, no sé, vamos a ver. Ni el, disco, ni el disco ni hablaremos. ¿Y qué sé yo? Ya, es que vamos a seguir grabando. Ya grabé todo. Yo hasta, no, perdón. Hasta el himno silbado tengo, pájaros campanos zapateados, oye, cosa. <risa> Pero en serio, es un misterio que un artista como vos, eh, con la repercusión mm. del público, no te hace una grabación de cada dos años, no digo todos los años. Y bueno, porque todo tiene un ciclo, todo tiene un tiempo. Yo ya a esta altura de la vida hago las cosas, no en este caso, en este caso, viste, vengo porque, 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 porque me siento bien y todo lo demás, pero y ahora son muchos años, como decimos, entonces trato de elegir muy bien, tomar un tiempo. <coughs> perdón, divertirme cada vez que hago algo, es decir, hacer las cosas sin la presión que teníamos antes de un contrato firmado, que un disco por año, que había que hacerlo sí o sí, que tenías que entregarlo sí o sí. Entonces yo he grabado un long play en una noche. Meterle ¿En una noche? En una noche. En 10 horas. ¿12 diez, temas? 12 temas en 10 horas. En un momento de una huelga de músicos que, que, que hubo todos, tenemos cada historia impresa. Así salió esa mierda. <risa> ¡Ay, Dios! Pero lo vendí. ¡Ah! qué sé yo, no sé, yo, yo, yo ni pregunté, ¿viste? lo grabé, entregué y me fui. Así que, ¿estás contento con tu salud? Primero? Estoy feliz y estoy agradecido. Bueno, agradecido a Dios. No verte fumar más. No, 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 no olvídenlo. No, no. Mira que te llevo dentro de mi corazón, con la Mira que en el mundo no es más la que tú Y que en mis dos ojos Si es que yo tenía dos se quieren sin tú Por ti yo sería capaz de matar Por ti contaría la pena del mar Y que si te miento me castiga el Dios Y eso por la mano Sobre el evangelio en este debut de esta noche en Rosario le tiraron de todo Cartas, osos peluche, ramos de rosas ¿Usted las guarda, las lee? ¿Qué hace con todos esos regalos? Las cartas se leen Como dije yo muchas veces que yo no las contesto Porque sería imposible realmente Aparte de darle a una persona que conteste me parece absolutamente hipócrita ¿Verdad? Los osos todos. Yo tengo un cuarto especial, una guardilla en mi casa, que es entrar si parece una casita de juguete. ¿no? Porque esta es una guardilla toda de madera lustrada. Y todo. Y están todos los osos que me han regalado siempre. ¿Y entra cada tanto a mirarlos? Sí, por lo menos que los, que así, que, que los pongan en orden, que me los limpien y toda la historia. No, 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 de verdad, de verdad. Este, porque hay mucho afecto en los osos. Aparte yo siempre encuentro una nota muy, muy graciosa. Digo, mira cómo está el país que se me achicaron los osos. Claro, porque antes... Ahora son más chiquitos. Claro, cierto. Antes cuando había unos socios impresionantes, eran unos ositos que vienen. Pero no importa, el oso es lo importante, ¿no? Y Entonces... además lleva algo siempre de las... Sí, 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 sí. porque la, entre las cosas que te tira la gente, te tiran este, anillos, este, cadenitas, los aritos de la nena. Y yo, yo no voy a poner los aritos de la nena, obviamente, ni por ahí no me puedo poner tantas cadenitas ni esto. Entonces, ¿qué hice? Sencillamente fundí todo, todo ese oro maravilloso, 
y lo llevo conmigo, entonces acá, como digo, acá tengo el público conmigo, entonces está presente conmigo, te das cuenta, acerca de uno, en, el, en la mano izquierda parte la del corazón, ¿no? ¿Siempre? Sí, 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 permanentemente. ¿Se mueren las admiradoras cuando lo sepan? No, que no se mueran, que sepan que están conmigo, siempre están conmigo. ¿Qué significó cantar las manos esta noche? Y las manos es un recuerdo profundo de muchísimas cosas, aparte es una canción que siempre, eh, cada año que pasa tiene una connotación diferente para uno. Son manos que fueron golpeadas, humilladas por el odio, por el rencor, pero también son manos que hicieron milagro. Son manos que dieron amor, que dieron amor. Por eso miren bien. Yo quiero que vean, quiero que vean. Pues son las manos de Dios. a Dios, le decía a mis viejos que de arriba me deben estar guiando y acompañando y, y a Oscar Anderle y a Pablito, mi, mi viejo y querido secretario de toda la vida, en fin, y como dije, todos sus amigos míos que ya no están, pero yo sé que esta noche estaban acá. Y también le habrá agradecido al que lo trajo a Rosario hace como 30 años, que está a su derecha, Alberto J, como le gusta que lo llamen. Ah, J. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, es un gusto estar acá, ¿no? 35 años que lo conozco. ¿Cómo es esa primera vez? ¿Se acuerdan? Y nos miramos y dijimos, ¿me querés? Sí, te se enamoraron. Se, se pintó los labios. <risa> <risa> Dije, ay, Sandro, mi amor. No, no, ay, es una amor. trayectoria. Él es el responsable de que debute siempre en Rosario. Mira, mayormente sí, porque vuelvo a repetir. Yo vine acá en el año 63, vinimos en tren. En tren, me acuerdo. ¿Te acordás? ¿Sale? Vinimos en tren con los de fuegos. Este, éramos tan pobres, <risa> Dios mío. Me rompía todos los micrófonos en los clubes, rompía sí, todos sí, los micrófonos. Sí. O sea, después que actuaba yo me pagaba el micrófono. Claro, porque hacíamos aquel viejo y tejano rock and roll con sí. toda la furia, entonces los mofos rompían los clubes todo. Y Héctor, ese, y el, Albertito pagaba. ¿Qué pasa? Y debe ser un buen tipo, porque todavía sigue siendo amigo mío. Y yo de él. ¿eh? O vos pagaste no, todos aparte, los micrófonos. Aparte, te lo digo en serio, aparte del negocio, de la plata y todo eso, que a veces es importante, a veces no. Este, el, el interior de él hay un tipo re macano. Sí. 
Creo que esta, esta palabra, este show, significa todo. Gracias. Gracias por, 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 por toda esta cosa inexplicable, maravillosa, por toda esta cantidad de afecto y de cariño que no creo ser merecedor, honestamente. No sé, no sé cuál es el misterio. Lo único que puedo decir es gracias a Dios, a Dios de verdad, por esto y por seguir estando. Gracias. Yeah. 